Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a csodaszép madárdalos tavaszi reggelen, és szeretnék megmutatni nektek, hogy melyek azok a sütők, amik most nálunk a Barbecue Expedition-nél így 2023-ban fókuszban vannak. Ugye ezek azok a sütők, amit használunk a mindennapokban, bemutatókon is, főleg, amiket itt láthattok, ezek a lakossági szegmensnek, backyard felhasználóknak, kínáljuk őket. Az éttermi ügyfélkör, meg az éttermi sütők az egy egészen más történet. Jóval nagyobb méretű és kapacitású sütők. Itt viszont csupa olyan gyöngyszem van, amit gyönyörűen lehet alkalmazni otthon a, a, a hétvégén, tavasszal, nyáron, ősszel, télen, egész évben. És az első kettő, amiről egy kicsit beszélnénk, ezek a szigetelt szekrény smokerek. Az első itt rögtön mellettem egy nagy klasszikus, ez a barbecue pitboxnak a legkisebb modellje, az alsó égésterő XXS modell, aminek az a különlegessége, hogy ez az egyik legelső példány, ami készült, már a 9. évébe lépett, és azért tartjuk itt mindig, mert büszkén lehet mutatni az érdeklődőknek, hogy milyen állapotban van a tűztere, a belseje, hogy tényleg ez egy, ez egy, tényleg egy generációra szóló készülék. Sajnos 2023-ra a, 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 a fémipari alak, alapanyag és gyártási költségek nagyon megugrottak, azért ez már egy költséges vásárlás, egy pitbox alsó és sütő, és ezért a lakossági ügyfeleknek fejlesztettük ki másfél évvel ezelőtt a nyárs polgársorozatot. Ez is egy szigetelt szekrény smoker, a fő különbség az, hogy ez nehéz súlyú, ez pedig közép súlyú. Ez 150 kg, ez pedig 65 kg, az se kevés. Egy kicsit modernebb készülék, belül teljesen rosdamentes burkolattal, és ez is gyönyörűen teszi a dolgát. Mind a kettőben marha oldalas sütünk, és majd mindjárt rányitunk, hogy hogy néz ki belül. A nagy előnye ezeknek a sütőknek az, hogy rendkívül stabilak, rendkívül megbízhatók, az időjárás semmilyen módon nem befolyásolja a működésüket. Viszont kifejezetten ugye az alacsony hőmérsékletre, a low and slow dizájnra, a low and slow típusú barbecue sütésekre lettek tervezve és kivitelezve. Ugye érdemes megnézni, hogy milyen állapotban van. Ez az eredeti gyári 9 éves tűztere a sütőnek, hogy itt egy kicsit ilyen megvezetve egy labirintusban éger a, a faszén nagyon, nagyon egyenletesen és nagyon jó eloszlással. Hogyha több füstöt szeretnénk, akkor nagyobb csonkokat ide is be lehet helyezni a tűztérbe, viszont egyébként az egyenletes és általános füstöléshez ide alá a hamutálcára helyezünk ilyen kisebb méretű hasábokat, ezeket hívjuk pitbox hasábnak, ez, ez is cseresznye egyébként, és a lehulló kis parás darabok egy nagyon kellemes füstöt produkálnak, elég intenzív hőn gyullad be finoman a fa, és egy nagyon minőségű füstöt ad ki magából. Ugye ez egy reverse flow, tehát ellenáramú sütő, nem alulról fölfelé halad a hő, hanem két oldal falba, fent bukik be a sütőtérbe, és ugye ott a hátul egy nagy, elég nagy és hátul egy elég hosszú kémény van, ami ugye alul szívja ki a megvezetett áramlás által a, a hőt meg a füstöt. És akkor nézzünk be, hogy mi készül itt. Még nem olyan régóta van bent ez a marha oldalas. Egy amerikai short trips, még a sütés elején van. És szépen hagyjuk érvényesülni a Lohenszló technikát. Ebbe is nézzünk bele. Ugye ez egy nagyon hasonló modell a pitbox a só és terőz, ez is egy ellenáramú sütő. Egy egyszerűbb konstrukció, ugye itt azért nem lehet kihúzni a, a, a tűztérostét úgy, mint a pitboxban, hanem így egybe kell kiemelni kesztyűvel a sütés végezte után, de egyébként a faszén itt nagyon jól utántápválható, és ezeket a kis hasábokat ebben a sütőben a faszén tetejére helyezzük az izzás epicentrumától egy kicsit messzebb, és ez is szintén egy nagyon jó tempójú és kellemes intenzív füstöt 
fog produkálni. A másik újdonsága egyébként ennek a sütőnek, hogy belül, meg az egész keret, ahova ráfeszül az ajtó, egyébként ez rosdamentes acél. Ebben egy jóval nagyobb vizesedény van, mint a pitboxban. Itt a vizesedénynek azért van egy moderáló ö, szerepe, a, 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 a hőstabilitásban is nagyobb a szerepe a vizesedénynek ebben, mint ebben. De ettől függetlenül lakó, lakossági sütőnek egy nagyon-nagyon jó megoldás, rendkívül egyenletesen stabilan süt úgy szintén, és ebben pedig egy ír marha oldalasunk sül, short trips, ami szintén még itt a történet elején van, még csak két órája van benne a sütőben, meg a sütési ideje olyan 7 óra, amire megérkeznek. A Kamadó Bono márka, ugye fókuszban van nálunk, egy nagyon jó árérték arányképviselő, nagyon jó minőségű Kamadó típusú sütőről van szó, ez egy limited modell, ez a legnagyobb modell az 56-os rácsátmérővel, és amit készítünk benne, az egyik legjobb kamadó típusú felhasználás, ugye vasedényben ragut, mégpedig az egyik új kedvencünket, egy új mexikói chile verdét, azaz zöld chili ragut készítünk benne, ez nagyon szépen, nagyon egyenletesen, gyönyörűen ketyeg ebben az edényben, és egy olyan 3-4 óra alatt készül el a ragunk benne. Kamadó Bono termékcsalád legkisebb tagja a Minimo, ami nagyon masszív, nagyon jó megépített 34 cm-es rácsát mérőjű kis kamadó. Nagyon sok oldalon lehet használni, amire mi ma fogjuk, ilyen ínyenc rövid nyársakat fogunk benne, úgymond előfüstölni, mielőtt fölkerülnek a grillre. Ezt zsírosabb marhánál és ibérikónál szoktuk alkalmazni ezt a technikát. A korábbi kamadós filmünkben is kitértünk erre és egyébként ugye nagyon tetszik ebben a modellben, hogy egy kicsit ilyen magasított a gyűrűje, tehát egészen ilyen klasszikus kamadó formája van a relatív kismérete ellenére. Ez a kis csinos szekrény, ez pedig nem más, mint a Procure-nak a hidegfüstölő szekrénye, ez a, ez a két gyönyörű darab is ebben készült, ezek um, um, füstölt halapényó, azaz csipot le, amit a texasi stílusú, Chillingbe szoktunk felhasználni, és hát most a hidegfüstölési szezonból egy kicsit kifelé megyünk a húsokat illetően, de zöldségeket, ne Isten sót, egész nyáron gyönyörűen lehet benne füstölni sajtokat, nagyon praktikus kis szekrény, ide alul megy be a hidegfüst generátor, és nagyon könnyen, nagyon precízen tartja a, a, a füstölési ütemet, ami az ideális hidegfüstöléshez szükséges. Ugye olyan nekem ez az eszköz, mint Vangelisnek a nagy uh, Yamaha szintetizátora, gyakorlatilag ez a, ez, a, ez, a, ez a kedvenc grillünk. Tényleg nagyon régóta foglalkozunk grillezéssel, és ez a tavalyi évben készült megalkotásra ez a Samarkand nevű grill, Hát, amit azért hívunk Samarkandnak, mert Samarkand városában, ami egy grill nagyhatalom, egy grill fellegvár, láttunk nagyon hasonló típusú sütőket. Végtelen egyszerű egyébként, hogy a hatos lemezből van egy ö, 1 méter széles, 36 cm mély vájú ö, kialakítva, és ö, nagyon kevés levegőt kap alulról, miután ö, begyújtottuk ennek az az eredménye, hogy egy nem túl agresszív, csak egy közepes, közepesen erős, rendkívül stabil hófehér parázságy keletkezik itt a felfűtés során, és e fölött pedig egészen kiválóan lehet nyársakat megsütni, ideális tempóban, égés, lángfelcsapódás nélkül, és a, ami még nagyon nagy előnye, hosszú órákon át tartja a hőmérsékletet, tehát igazából alig-alig kell pótolni, akár egy négy órás futamon keresztül is gyönyörűen lehet nyársakkal dolgozni felette, és itt pedig van egy ilyen speciális rács is, ami a klasszikus 
úgynevezett jugó, klasszik, ugye Szerbiában, Boszniában található ez a típusú rács, meg éttermekben, sütödékben, ami 8 mm-es, szögletes, tömörvas rudak, 6 mm-es közökkel, ezen a legjobb darált húsokat kíméletesen sütni, ugye ez a vas gyönyörűen átmelegszik, és egyenletesen tartja a hőt, de mivel elég sokat kitakar a faszénből, nincs akkor a szívóerő, tehát itt moderáltabb a hő, mint itt, ahol a nyílt levegő van, itt lehet nyársalni, itt lehet ö, csevapokat sütni, burgert sütni, és ö, ö, tényleg egy nagyon csodálatos kis eszköz, amit szintén rendszeresen beszoktunk vetni itt a bemutatók során. Ez a ProQ Töltény Smoker Excel nevű ö, modellje, tehát a legnagyobb ö, ö, sütő. Nekünk a ProQ az ugye örök szerelem, ezzel kezdtük a pályafutásunkat, a barbecue alapjait a, a, a proq tanultuk ki, amellett, hogy egy ö, rendkívül, hogy mondjam, klasszikus és markáns barbecue smoker, emellett egy csomó minden másra is használható, jelen esetben ezt a ö, sütőt egy lógatással sütött nyárs technikára szereltük fel, a, a reméljük sokak által ismert klasszikusunk a kacsa császár, vagy kacsa zserbó ö, fog majd benne készülni, nagyon jó, hogy, hogy ilyen vertikális kialakítású a sütő, egészen, ebbe a méretbe egészen hosszú nyársokat is be lehet lógatni, és jól lehet játszani a lenti kialakítással is, ha nem a teli gyári vizesedényt használjuk, hanem kisebb vizesedényeket, ilyen edényeket rakunk be lentre, akkor lehet indirekt, direkt zónákat kialakítani, kialakítani a lógatva a sütéshez is. Ez az Amphora Tandors Eastern nevű sütője, ez még vastagabb anyagból van, mint az összes többi modell, egy kicsit buci, ilyen nagy kör alakú, és ezt igazából kenyérsütéshez használjuk, ugye falra tapasztjuk a, a lapos kenyereket, a, a szomszákat, és ugye ez úgy történik, hogy szintén fával kell felfűteni, mint a, mint a, mint a másik sütőt, és amikor leégett a fa, akkor a farázs egy részét ki is kotorjuk ott lent, és a felmelegedett kerámia a falra tapasztjuk fel a kenyereket, meg azt, amit éppen sütünk. Rendkívül egyenletesen és stabilan süti ezeket a kenyereket, és még is szeretném felhívni a figyelmet erre a futóműre a kis asztallal. Ez is a pitbox gyárban készült, ilyeneket is tudunk igény szerint. Nagyon kényelmes, hogy tudjuk gurítani jobbra-balra ezt a készséget, és a a kenyérsütésnél is jól jön, hogy közvetlenül itt van az asztal a sütő mellett. A pellet smokerek közül az égriősz termék család található meg a kínálatunkban. Összességében a pelletről is kifejezetten jó a véleményem. Ugye a praktikuma az verhetetlen, hiszen gyakorlatilag önjáró. Egy nagyon finom, inkább én visszafogottnak nevezném azt a füstösséget, amit produkálni képes, és elsősorban sertéshez kedvelem nagyon használni, tehát a, ugye itt egy pulporkot készítünk tarjából, illetve vékony dagadókat is sütünk, és ennek tehát a, a sertéshús szerkezetileg és a pellet típusú füst, azok nagyon, nagyon jó barátok, marhához talán kevésbé, ez volna az első számú sütő, de a sertést azt, azt gyönyörűen megsüti, és hosszan, lassan, nagyon egyenletesen, ugye a pelletekről tudnék, hogy 120 fokon már azért nem nagyon, vagy nagyon visszafogott már a füstnek a mennyisége, és ezért a legtöbb gyártónál található ez a Super, super Smoke, <gül> Super Füst gomb, ami ugye 71 fokon eléggé intenzív és nagyon jó minőségű füstöt produkál, és ugye az első 4-6-8 órában a hús méretétől függően Először ez az előfüstölési szakasz van, és attól lesz olyan szép, amilyen. Egyébként pedig a Furtado Farms cseresznye pelletjét használjuk, ami az egyik legszebb színképző pellet típus. Ugye aktuális nagy szerelmünk a nyárs polgár brand alatt futó kortás texasi elvek mentén megépített fatüzeléses offset smokerünk, ami egyenáramú, tehát regular flow. Um, erről a közelmúltban egy hosszabb videót is uh, publikáltunk, mert minden benne van, amit erről tudni kell, de a lényeg szigetelt tűztér, uh, 
masszív, gyönyörű sütőtér, smoke collector és egy vastag kémény, ezáltal a legtisztább áramlásban, a legtisztább fatüzeléssel készülnek itt a húsaink. A mai napon egyébként éppenséggel marhapofa. Mindenképpen meg kell azt említeni, hogy nagyon sok örömet okoz nekünk ez a készülék. Végre gyakran és sokszor megízlelhetjük a, a, az egyik legfontosabb barbecue irányzat, a texasi fatüzelésnek a, a, az örömeit és élményeit. Ez egy gyönyörű kis eszköz, az afgán kukta, ami szintén mm, legtöbb nagy sütésünknél, megmozdulásunknál egy, egy nagyon kedvelt eszközünk. A kukta nagy előnye, hogy bizonyos dolgokat sokkal gyorsabban készít el, mint mondjuk egy hagyományos vasedényben készülne. Ez egyes alapanyagok, alapanyagoknak jót is tesz, illetve a, a másik nagy előnye, hogy bent tartja az ízeket. A, a kuktában való ételkészítés az egyik legjobb íz megőrző eszköz, vagy módszer, és amint látható, rózsdamentes burkolatot kapott az alja, ezáltal szabad tűzbe is tehetjük, parázsra is tehetjük, ha, ha bármilyen szabadtéri megmozdulás összejövetel esetén sütünk smokerbe, vagy grillezünk, akkor egy afgán kukta is el tud ketyegni a, a nagyobb sütők mellett, és a megjelenése pompás, tehát tényleg nagyon egyedi és látványos eszközről van szó. Ez szintén egy Kamado Bono Limited modell, fekete kiadásban, amit itt már órák óta, hosszú órák óta szépen teszi a dolgát, és ebben az egyik nagy kedvencünket, egy amerikai marhaszegyet készítünk, egy klasszikusunkhoz, a, a szegy, a brisket takóhoz, és ugye itt ebben a modellben dupla deflektorral dolgozunk, egy sűrű rácsra van a szegy ráhelyezve, alatta pedig egy zsírfogó alú tárcával. Nagyon szépen, nagyon moderáta, nagyon egyenletesen uh, tud így a szegyű megsülni. A barkja is egyre szebben épül, egy olyan uh, egy órán belül már uh, talán elérkezünk a csomagoláshoz is. Ez egy Kamado Bono Grande, ami a minden oldalról nézve talán a, a, a kedvenc uh, Bónó méretünk, ez szintén Lowenzló barbecue van most beállítva és alkalmazva, lassú füstösütés, lassú tűzön, és ami készül, az szintén egy ilyen újkori kedvencünk, szintén kortárs texasi technikának minősül, ez a smoke and confi, tehát a hús fél időig a rácson barbecue technikával készül, és aztán a következő szakaszban pedig zsiradékba kerül, és ugyanide egy vasedényben, ugyanebbe a sütőbe megy vissza a zsiradékban, lassan konfitálódik, abálódik. Egyébként maga a hús az pedig első csülök, ami, ami, amiből nagyon-nagyon szép eredményt lehet kihozni ezzel a ö, füstölés és konfitálás smoke and konfi megoldással. Ugye első szerelem, örök szerelem, ProQ Frontier, klasszikus, közepes méretű töltény smoker, nagyon jó szívvel ajánljuk azoknak, akik az első szárny próbálgatásokat szeretnék végrehajtani a barbecue világában. Mai áron, árszívvalon nézve, ez mindenképpen egy kíméletes költségvetésű sütő. Két darab 40 cent is rácsal lehet benne dolgozni. Ez a sütő itt van négy éve, rengeteget kisütöltük, soha semmi nem megy benne tönkre. Talán 3-4-5 évenként a faszén tartó kosarat kell kicserélni de maga a sütő elnyűhetetlen, és hozza azt, amit neki kell, klasszikus, alapvető barbecue értékeket és barbecue karakterisztikákat a, a rácsokon, és ebbe egyébként ma csirkét fogunk sütni. Ugye minden sütőre elmondhat, elmondható az is, hogy egyébként miben a legjobb. A Procure nagyon sok mindenben jó, de csirkében is például kimagasló, tehát csirkét előszeretettel készítünk ebben a kis történetben. Szintén nagyon ö, sokszor használjuk, és előtérben van nálunk a, az Amfora Tandors ö, tandori típusú kemencéi. Ugye ez egy fatüzeléses eszköz, fával kell felfűteni, és amikor leégett teljesen a fa, és csak a kristálytiszta parázs marad meg a sütő aljában, és kifejlődik a sütőfala, akkor kell belógatni a húsokat, 
és aztán lezárni fedővel a sütőt teljesen. Üm, így üm, a, a tiszta faparásra lehulló nedvek és zsiradékokból keletkező füstgázok igen jótékony hatással vannak az ízprofilra. Ez mindenképpen egy fatüzeléses élményt ad ez a sütő is, és azért is használjuk egyébként, mert a jellege az nagyon hasonlít a mexikói, meg dél-texasi barbecue stílusra, ugye ahol gödörben sütnek, nagyon hasonló elven, azt is teljesen lezárják. Tehát a hús ebben a sütőben és a gödörben sütésben is a smokerekkel ellentétben nem konstans hőmérsékleten sül meg, hanem magas hőmérsékleten kezdődik, és aztán folyamatosan csökken az órák elteltével. Ugye nagyon jól lehet benne sütni báránylapockát, bárányoldalast, nyársakon nagyobb kockára vágott, inkább zsírosabb hús fajtákat, és a, 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 azt kell, hogy mondjam, hogy hogy a ízben közelíti a tiszta fatüzelést, illetve hát ez egy másik irányzat, de mindenképpen egy nagyon nemes irányzat azáltal, hogy a parazsot azt fából nyerjük, és nem faszénnel.